Ngine ni karibu area hii kati yetu tunapakana na mara kwetu upande huu. Na kuna forest hapa na forest ni serikali. Lakini kuna wajambasi ama wakora wachache wanajificha kwa forest na wanakuja wanafamia watu na kutoroka. So tunataka kusema kwamba eh, tuweke mikakati sisi kama serikali sasa tuweke mikakati tufungue area hiyo kupitia mabarabara na ya pili na nataka pia Kenya Forest Service waweke mikakati ya kuchunga hiyo forest kuchunga hiyo msitu kwa sababu kama hiyo msitu na ni yao itakuwa ni mali ambapo sasa wakora wanajificha itafika mahali tunasema sasa kama hawa hawezi kulinda hii msitu basi sisi tuweze kuungoa ile miti ama kufyeka ndio hii watu waonekane wazi lakini mimi naamini ya kwamba uh, yule waziri yuko saa hizi uh, ataweza kusikia hii na aweze kutuma watu wake ili wakuje wa manage your forest wakuje wachuge hiyo forest wakishe kwamba kuna wakora wanaishi ndani sababu wale wakora ndio wanakuja wanafahamia watu wanaiba ngombe na kuingiza ndani ya forest na kwenda hata kuuza so hii watu wese kubali so kwa hivyo nataka uh, ni waimisa na maneno na watu wetu ambao ni wachache ambao hata wengine wanajulikana hii watu ambao wanaenda kuiba mara kwa wengine kutoka mara kwa wanakuja kuiba bokot alafu watu wanasema sasa hiyo ni tatizo ya jamii hatuwezi kutembea barabara hiyo tunataka kutembea barabara ya amani na wakati huu tumekubaliana na viongozi wa mara kwetu kwamba mtu ambaye atalete ukosefu wa usalama katika ile hii tunataka kumuita kwa jina lake na tumtafute yeye mwenyewe isiwe kwamba ni pokot isiwe ni mara kwa lakini ule mwalifu mmoja huyo tutaute tumpate tulete kwenye sheria na serikali wamshughulikie vile ambavyo wanajua wanashughulikia wakoro wote ambao wanasumbua watu katika Kenya hii. Hiyo ndio mimi nataka niseme. Na e, mipaka yetu na Turkana upande huu ingine upande wa Laminyeusi, upande wa Nasolot, upande wa Sarmaj, upande wa e, Lotengat, upande wa Kadego upande hiyo. Pia nataka nihimize wenzangu e, wale viongozi wa Turkana East na Turkana South. Turkana East upande wa kule huko na Turkana South upande ya karibu Kainu kapa tushirikiane ili tulete amani kati ya watu wetu kwa sababu kuna faida kubwa katika amani watu wetu watalisha mifuko yao kwa amani na tutapata faida kuliko hii ya mtu mmoja anastoa watu alafu sasa kila mtu na hama watu wengine wanaumia na kitu kama hiyo hiyo barabara ni barabara watu wametembea miaka mingi lakini hakuna faida hata moja nashukuru saizi kwa sababu serikali wametuma jeshu uh, pale la mnyusi eh uh, na wao ili waweze uh, kuleta mambo ya hali ya utulivu katika area hiyo. So tunashukuru hiyo. Pia uh, mimi kama mjumbe wa Sigor pamoja na mheshimiwa governor wa county hii uh, tutaweka mikakati ili tujenge police station pale. Ili jeshi wakiwa pale pia tuwe na police post ile kama kuna matatizo SM ile wananchi wawe na mali pa ku report. Hiyo ndio sasa kazi yetu. Kesho tutatembelea au pande ile alafu ndio tuende tushauriane tuone eh, ni changamoto gani wanapitia ili tuweze kwa pamoja kama viongozi wa hapa tuone vile tunaweza kutatua kwa pamoja na zile mashule ambayo eh, ilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama nataka niseme serikali eh, ifanye vile ambavyo ilikuwa ime, imetangaza kwamba zile mashule sifuguliwe na kwa hivyo inatakana maafisa wa usalama inatakana askari ya kulinda zile mashule Unajua Kindika alikuja hapa alisema lakini hakuna kitu imefanyika. Na zile mashule ambayo ilikuwa abandoned ambayo imeharibika sasa kuna milioni mia moja ambayo ilitangazwa na serikali hiyo pesa hazijakuja. So tunataka kusema kwanza hizo pesa zikuje haraka ziweze kurekebisha zile mashule na zile mashule sifunguliwe na tuone askari wengi wa kwe katika sehemu. Ile security ambayo inatusumbua hapa chini. Nashukuru sana waziri Kindika alikuja juzi. Tunataka mawaziri watembee wakati moyo ya moyo walikuwa wanatembea ndio mjue kuna shida mali fulani kidigi yako kwa najua kwamba sisi tulifika mali tulikuwa nalalamika kwa nini achi wasi pokot amaenda mara kwa amaenda turkana amaenda sehemu nyingine lakini alipokuja tu mara moja alimaliza mambo mengi ambayo ilikuwa kitusumbua tena akapaleka pale akaongonisha sisi na mara kwa shida ni kwamba kuna biashara kwa sababu nimekuwa assistant minister katika office of the president na elewa kuna nini biashara kati ya harambe house na nakuru hapa hivi. Hata ile pesa tunatoa tuende tusaidie maskari wafanye kazi. Haifiki ground. Ikiwa ile watu walikuwa nini wale waliumizwa 27.8. Wakati wale wasema kwamba wanulie mashamba, pesa ikapotea. Kuna shetani kubwa kwenye hii na inakaa kwa ukubwa wale wanasimamia kazi ya serikali. Lakini tunataka tuondoe hiyo. Hii hapa ni kidogo. Waziri siku moja tulikuwa hapa upande wa Marko na pokota hapo mpaka watu wa Tiati wakalete majina ya wakora yao watu wa Marekwe wakalete majina ya wakora yao watu wa Wispokot 
hapa sikoro wakaleti hapa kila mtu akafurahi akasema leo Mungu ameshuka kama watu wametoa majina namna hii na ni maskari ndio walikuwa walichukua hiyo ilikuwa ni wakati wa ile serikali nyingine ilikuwa na kisarani dogo hata matani mwenyewe alikuja paka hapo hakuna kitu lifanyika mpaka sasa wale wakora wakaanza kupanda mori anakuja kuambia wale watu wa peace ulikuwa na peana jina yangu faida gani ulipata ndio sasa shida hiyo ikaanza kukro lakini kwa hiyo wakati wetu asema mtu asikwe afinywe chini watu wote wasike watoto wao baraka wasike watoto wao wale watu yati wasike watoto wao ndio waleta hapa hivi hata waende kule kuna mali sisi wengine tunaenda kwa kula maraka kidogo ukitoka huko umeokoka kuna kanisa ndani huko huwa tunaimba hata usiku tukiwa wachela Mungu anashuka mpaka hapa hivi kwa sababu roho yako unapenda kwa Mungu ujui nini itafanyika kwa hivyo wacha hawa watu waenda huko wakirudi ndio watakuja kuhubiri amani tukiwa hapa kwa hivyo hii ndio yangu tunataka niseme hapa ni watu ni kakati ya kumaliza hii mizozo baina hizi jamii ambao wanakosa waleta suluhisho ya kudumu kama ni kujenga mashule kama ni barabara kama ni nini wajaribu kuharakisha maana sasa hizi hata watoto katika jamii hapo kuta wasumu wame wameathirika kiakili wanakaa darasa wakisema any time wa hao alifa nasa kutokesea tutapoteza vijana wadogo mpaka nini timeless people women are harmless kwa nini wanaathirika kwa nini wanauwao nataka tukusema kwa sababu ninasikia roho mgoja mungu 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 wa sidi kutupa mungu sara mwishu mwaji but we are trying to address them first we have proposed the establishment of a full police station in Omblion area. And I believe that the government is in the process of doing so. We have also proposed the construction or opening of security routes in this area. As you know very well that Pokot North is very expensive. It is almost 2,800 square kilometers. It is the most expensive in uh, West Pokot County. And we really get problems when there is a problem around this place. Where we stay? All the sub-county headquarters are less very far from here and we don't have direct route. We have to come all the way from uh, up to Kapenguria, then to Takwell Dam, then to Kaur, where we are today. It's a, a very long distance journey. Sometimes when uh, we have some minor classes around this place. It has become very difficult for our security officers to respond. However,